Hello, good day to you all. In the TQM, unit 5 ISO 14000. In the lecture, we will ISO 9000. Now, we will ISO 9000. ISO 9000 is a certification. The certification product and quality. அடுத்தது the ISO 14000 இந்த 14000ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டுகாக இல்லாம அந்த ப்ராடக்ட்டால கிரியேட் ஆகற என்விரான்மென்டல் இம்பாக்ட் குறைக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு என்விரான்மென்டல் அவேர்னஸ் மாதிரி கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த ISO 14000ன்றது எஸ்டாப்lish பண்ணாங்க எந்த வருஷத்துல எஸ்டாப்lish பண்ணாங்கன்னா 1992 for environmental management, environmental create agar impact ta correct kert karaga, idte efforts ISO 14000 certification. Okay. In the certification ondo pating na, adar definition of pating na, the ISO 14000 standards or set of norms or standards for environmental management system. Apan na mawam kimana or topic pating na, the environmental management padu kaga. The EMS and Solrangla in the EMS and Radu Padina are very important on a topic and Amulu Varunum either Adima Pagaboro. Either at organizational level or product level. Upon an earth home, run the type of level, one organization level, organization, company level, one on the company could say a product level. Upon run the level, you Padina is a stress pandranga, environmental management is stress pandranga. Then Yedkaga and Amulu ISO 14,000 Tayabad. Oh, to encourage environmental protection and pollution prevention. Pollution prevent environmental protect in the condition is control. ISO 14000 family standards of ISO 14000 is family of standards. That is a documentation. a serial number. Renda divide panraga broadly classified into two. One on the pathina organizational, one on the pathina product. Parna organizational product and there under the organizational evaluation standard product evaluation standard. Now, model in the organizational standards for evaluation standard for the organization based panni a pretty documents of its irkanga have been pathina moon with one EMS. Environmental Management System, one one EA, Environmental Auditing, one one pathina, Performance Evaluation. In the EMS, we have to say important so, we have to say that we have to say we have to say that 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 we have one company came, they have specifications. That is, product is here. The pollution on the 2%, 3%. Now, here, two percent, three percent is the carbon monoxide or carbon dioxide level. And the level on the Patina specification on a solo. That's why you specification create the 14,001 document. The document gives the element that organizations are required to conform to registration certificate. If a certificate where no obtains on Nana in the order the specification which other in the specification meet Panamun or the solder the Patina another if a summa Patina or company which are there and the company can fourteen ISO fourteen thousand situation one on any gram and now the in the norms you follow up on the carbon dioxide two percent three percent ten percent or go and I environmental act to buddy Patina the two percent the aircono and I'm a eight percent which in apply Panaway Mudia. That's why the rules are put in the specification. The rules are put in the rules. That's why we have 14,004 general guidelines. This is general guidelines. How do EMS create EMS? Provide supplementary material. It is only for information and not for registration. That's why we have the ISO 14,001 series. We have 14,001. Certification of Kurupanga, Mata Yudumi certification of Kurukumatanga, fourteen thousand one the certification. Other than Patina, auditing. Auditing now will get an interview. Or Purul on the Patina, Karakana is the Lazarga, a product of Sairanga, Yella make Karakata, Sairanga, and the check under the auditing. In the auditing, we have a time on the Patana, three types of auditing, internal auditors, first party, second party, third party in Patho. 
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணாம அந்த ஆடிட்டிங்ல மூணு வகை மூணு சீரியல் ஃபேமிலி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு போர்டீன் தௌசண்ட் டென் ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த இடத்துல ஆடிட்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு சில கொள்கைகள் வச்சிருக்காங்க அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸா வருது அது அந்த கொள்கை இப்ப ஒரு ஆடிட் பண்ற போது இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் இந்த ஜென்ரல் பிரின்சிபல் அது எல்லாத்தையும் இந்த டாக்குமெண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க இந்த போர்டீன் தௌசண்ட் டென்ன்ற ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்தையும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா போர்டீன் தௌசண்ட் லெவன் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ப ஒரு ஆடிட் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும் இப்படிதான் அதாவது அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஆடிட்னா இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதுதான் பாத்தோம்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் லெவன்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெல் ஆடிட்டர் கிரைடீரியா நீ எல்லாரும் கண்டவனெல்லாம் ஆடிட்டரா போட முடியாது ஆடிட்டருக்கு ஒரு குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் அந்த குவாலிஃபைடா ட்ரெயின்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஒவ்வொரு ஆடிட்டருக்கும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் அந்த குவாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களை கூட்டம் நல்லா இருக்கும் நம்ம கம்பெனிஸ்க்கு நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சாங்கன்னா அந்த ஆடிட்டர்ஸை கூப்பிடுவாங்க இது வந்து சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா வெளி ஆளுங்க கூட வெளி கம்பெனில இருந்து கூட இவங்க ஆடிட்டரா கூப்பிடலாம் அது மாதிரி நிறைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி தேர்ட் செகண்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டின்ற மாதிரி போகும் இது ஆடிட்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவல்யூஷன் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கைட் லைன்ஸ் இந்த கைட் லைன்ஸ் எதுக்குன்னா இஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்ல மானிட்டரிங் அண்ட் மெஷரிங்காக எப்படி மானிட்டர் பண்ண போற இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் எவ்வளவு தரம் வந்துருக்குதுன்றதுக்கு இப்ப மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அந்த இது இப்படிதான் நான் மானிட்டர் பண்ண போறேன்றத சொல்லணும் அதுக்கான கைட் லைன்ஸும் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்ப அதே கார்பன் டை ஆக்சைடு மோனாக்சைடு அது மாதிரி சல்பர் ஆக்சைட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெஷர் பண்ணி அதை மானிட்டர பண்றதுக்கு தான் அதுக்கு கைட் லைன்ஸ் இந்த இடத்துல தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் எவல்யூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எவல்யூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் மூணா டிவைட் பண்றாங்க ஒன்னு என்விரோ இஎஸ் இஏபிஎஸ் என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பாருங்க முக்கியமான வேர்டு இது என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தொடர்புடையது மனதில் கொள்ள அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்காக கருத்தில் கொல்லப்பட வேண்டியதுன்றது ஆஸ்பெக்ட் கருத்தில் கொல்ல வேண்டியது அப்படின்னு சொல்றது என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் இன் ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப ப்ராடக்ட பத்தி வந்துட்டு வருவாங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம கம்பெனியை பத்தி பேசியிருந்தோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் உருவாக்குற ஒரு பொருளை பத்தி பேச போறோம் இந்த ஐஎஸ்ஓ கைடு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஏபிஎஸ் கைடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இஏபிஎஸ் கைடுனா என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் இன் ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து எதுக்காகனா ஒரு ஒரு கம்பெனி காரணம் ஒரு ஒரு பாலிசி எழுதணும் அந்த எழுதுறதுக்காக இந்த கைடு யூஸ் ஆகுது இந்த கைட படிச்சு பார்த்துட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணாம கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா எந்த வித ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருக்கும் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா என்விரம் லேபிளிங் இந்த லேபிளிங் தான் என்னன்னா லேபிள் எல்லாம் சிகர் ஓட்டுறதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு நோட்டு புக்குக்கு மேல ஒரு லேபிள் ஓட்டுவோம் அது வந்து எந்த புக்கு எந்த செக்ஷனு எந்த யாராடுது அப்படின்றத காமிக்கும் அப்ப அத மாதிரிதான் லேபிளிங் அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் இப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் லேபிளிங்ல ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபைவ் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா பேசிக் பிரின்சிபல் இதே மாதிரிதான் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வரும் பாருங்க இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பிரின்சிபல்னு வருது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ்னு வருது பேசிக் பிரின்சிபல்னா என்னன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல பத்தி பேசினு இருக்கும் அப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு ஸ்டாண்டர்ட் வெளியே வருது அந்த ப்ராடக்ட் இப்ப எரிக்கு இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் செய்யறாங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை எரிக்கும் போது என்னென்ன வரும் அதை யூஸ் பண்ணும் போது என்னென்ன என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணும் அப்ப அது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபலா சொல்லணும் அப்ப இதுல எப்படி இப்படி ஹீட் எவ்வளவு ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்ற எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் அதாவது ப்ரொவைட் கைடன்ஸ் on in the 14020 da provide guidance on goals and the principle that should be used in all labeling programs in the labeling programs la ipo inda or porula use pandrathunala inna aagum appa ovvorathukum pathina or standards irukum and the standards allathi deteriorate pandrathu da principle 14021 self declaration over edathilume
ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுதுன்னா டெஸ்டிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொல்லுது டெஸ்டிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சொல்லுது ஒவ்வொரு பொருளை வந்து டெஸ்ட் பண்றீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மெத்தட்ஸோட ரிலேபிலிட்டியை இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல டாக்குமெண்ட்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த டெஸ்டிங் பண்ணிருக்கணும் இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் வெரிஃபை பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ்ல நான் ஒன்று சரியாகவே பண்ணல அந்த சரியாக பண்ணலைன்னா என்னோட வேல்யூஸ் தப்பாக காட்டும் கம்மியாக காட்டலாம் கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படி எமிஷன் கா தப்பாக காட்டலாம் அந்த ஸ்டா அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை டிக் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட் பார்ட்டி இப்போ நம்ம இந்த லேபிளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது வெளியில் இருக்க ஒரு ஆடிட்டரோ இல்லை வெளியில் ஒரு இதுக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட லேபிள் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது தான் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட் இது முக்கியமான கொஸ்டின் எல்சிஏ லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட் இது வந்து இஎல்னு சொல்லுவாங்க இதை இஏபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இதில் மறுபடியும் பாருங்க எல்லாத்துக்குமே பிரின்சிபல்ஸ் வரும் பேசிக் பிரின்சிபல் பேசிக் பிரின்சிபல் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல் என்ன பண்ணோம் எதை இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கணும் செய்யணுமோ இப்போ லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட் ஒரு பொருளாட லைஃப் சைக்கிளை அது லைஃப் சைக்கிள் ஃபுல்லாக என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறதா லைஃப் சைக்கிள் லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட் அந்த லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட் இப்போ சில பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் வேலை செய்யும் இப்போ மருந்துலாம் செய்கிறோம் அந்த மருந்து வந்து கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் தான் அது மருந்தாக வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வீணாக போயிட்டு கெட்டுடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறதுலாம் லைஃப் சைக்கிள் அந்த லைஃப் சைக்கிளை அசஸ் பண்ணுறது தான் இந்த செக்ஷனோட வேலை ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணுது எதை இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு லைஃப் சைக்கிளை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான கைட் லைன்ஸ் கொடுக்கறது தான் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் அடுத்தது ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒனில் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்கன்னா இதுதான் உன் கோலாக இருக்கணும் இதுதான் டெஃபினிஷனாக இருக்கணும் இதுதான் உன்னோட டெர்மினாலஜியாக இருக்கணும்ன்ற சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ரொவைட்ஸ் கைட் லைன் ஃபார் ப்ரிப்ரேஷன் கண்டக்ட் அண்ட் கிரிட்டிகல்டி ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இன்வென்ட்ரி அனாலிசிஸ் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைஃப் சைக்கிள் இன்வென்ட்ரி அனாலிசிஸ் இந்த லைஃப் சைக்கிள் இன்வென்ட்ரி அனாலிசிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்பாக்ட் அதாவது என்விரான்மெண்ட்ல எவ்வளவு தரம் இது பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்ற ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றது இதுதான் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்னு இருக்கு அசஸ்மெண்ட்னா என்னது நம்ம இன்டர்னல் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் ஐஐடி இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் நீ இன்டர்னல்ல ஒவ்வொரு இந்த குறிப்பிட்ட டியூரேஷன்ல உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது அப்ப இந்த ஏதோ ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணா தானே அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்ப லைஃப் சைக்கிள் இன்வென்ட்ரி அசஸ்மெண்ட்ல இருந்து வர்ற டேட்டாவை பார்த்து இது இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அளவுக்கு டேமேஜை கொடுக்குன்றத கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சு கைட் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தோன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நம்புறேன் என்னது ஒரு அசஸ்மெண்ட் வந்து அதாவது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இப்போ சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசஸ்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ஒன் பர்சன்ட் கம்மியாகிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு ஒரு ரிவியூ போட்டு பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் டோட்டல் என்விரான்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸில் எப்படி இம்ப்ரூவ் உன்னோட ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஓகே இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வியூ பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபேம் ஜென்ரலாக கேட்டால் நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் ஜென்ர
check checking and the corrective action management review adavadhu enadhu act act pandradhu management permission lamma nammal act panna mudiyadhu act thirumba marudiyum planning ku ipo indha plan pandradhukku environmental policy e create kudukanum adappa indha environmental policy na enadhu appdin paathina indha environment policy e ovvor company eluduvaanga manual mari eluduvaanga eludumbodhu avanga innatha manasula ka vachikitte eludunu na pollution ah korekkanum appdinu onnu eluduvaanga அதை மனசுல வச்சுக்கணும் ஒன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம பூர்த்தி செய்யணும் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் அந்த என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதுக்காக எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும் தட் த பாலிசி இந்த பாலிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கேரி அவுட் பண்ணணும் ஏமாற்ற கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றது இது எல்லாமே பார்த்தா மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த என்விரான்மெண்ட் பாலிசியை கிரியேட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ண உடனே அதை செயல்முறை செய்யணும் அதுதான் பிளானிங் இந்த பிளானிங்ல என்ன இருக்கணும் பிளானிங் ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கோ இல்ல கம்பெனி ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடியோ பிளான் பண்ணுவாங்க அந்த பிளானிங்ல என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஞாபகம் கருத்தில் கொள்ளவை கொள்ள வேண்டியவைன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அதாவது கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை அதாவது என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் அண்ட் அதர் ரெக்வயர்மெண்ட் அதாவது இப்ப என்விரான்மெண்டல் போர்டு இருக்கு பொல்யூஷன் போர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த பொல்யூஷன் போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுதான் அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா சீல் வச்சுருவாங்க அப்ப அது எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணணும் பிளான் பண்ணும் போதே கரெக்டா பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படக்கூடாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் அண்ட் டார்கெட்ஸ் இந்த பிளான் பண்ணும் போது நம்மளோட பொருள் இப்படிதான் நம்ம பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் பண்ணும் போது பொல்யூஷன் ஒன் தான் வரணும் ஏதோ ஒரு பொருள் அதுதான் அந்த டார்கெட்டையும் அப்செக்டிவையும் நம்ம இந்த பிளானிங்லயே பண்ணிடணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இஎம்எஸ் அதை எப்படி பண்ண போறோம் இந்த இஎம்எஸ் என்னது என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பாதிக்காத அளவுக்கு நம்ம எந்த ப்ராசஸ் கொண்டுகிட்டு வந்தானா பாதிக்காது நம்ம பண்ண போற ஒரு ப்ராடக்ட செய்ய போறதுக்கு செய்ய போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வழி நிறைய வழி இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் அதுல எந்த ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக்ஸ ஃபாலோ பண்ணா பொல்யூஷன்ஸ் கம்மியாகும் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிளிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எஸ்டிபி பிளான்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அதெல்லாம் எதுக்காக பொல்யூஷன் போர்டு கண்டிப்பாக வச்சிருக்கு நீங்க தண்ணி நிறைய வீணாக தேவையில்லை கார்டனிங்காக எஸ்டிபி பிளான்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷனுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷனுக்குலாம் தனியாக ஒரு பைப் லைன் போட்டு பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் எல்லாம் எஸ்டிபி வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காகலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங்கிறதுல வரும் இஎம்எஸ்ல வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நான் பிளான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பிளான் பண்ண உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது நான் என்னென்னலாம் மனசு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது யார் பண்ண போறா இது இப்போ நம்ம கம்பெனியில் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறாங்க எது என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்டை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெட் வேணும் அது கீழே வேலை செய்கிறவங்க வேணும் அப்புறமேட்டு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அது இன்சார்ஜ் எடுத்துப்பாங்களா அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு சும்மா நீ நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு ஒரு ஆளை நேர்ந்து விடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்கு காம்பிடென்சியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்மளோட அப்செக்டிவ் இதுதான் நம்மளோட கோல் இதுதான் நம்ம இப்படிதான் பண்ண போறோம் இப்படி பண்ணா இத மாதிரி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வரைக்கும் நல்ல கம்யூனிகேஷன் வேணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நீங்க எந்த விஷயம் பண்ணாலும் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும் டாக்குமெண்டேஷன் அடுத்தது பார்த்தோன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ட கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது என்ன சார் டாக்குமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் சுட் பி அதாவது கண்ட்ரோல் என்னன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் நீ செய்ய போற அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் ப்ரொசீஜர் சுட் பி யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கிறது தான் பாத்தோன்னா டாக்குமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அந்த ஆப்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் பார்த்தோன்னா ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் டூல பண்ணணும் பிளான் டூ செக் என்னென்னலாம் செக் பண்ணுவீங்க
சிஸ்டம் என்விரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஆடிட் பண்றோம் இதை ஆடிட் பண்ணிட்டு அந்த ஆடிட் பண்ண அவுட் புட்டை வச்சு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இதை மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிவியூ மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட எடுத்துன்னு போறோம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ரிவியூ பண்ணும் ரிவியூ பண்ணி மறுபடியும் பிளானிங் எடுத்துன்னு போவோம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரிவியூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோப் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு செக்ஷன் இருக்கும் இதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம்எஸ் ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்க என்னது என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு செக்ஷன் இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம கியூஎம்எஸ் ன்னு ஒண்ணு படிச்சோம் இதுல ஐஎஸ் நைன் தௌசண்ட்ல அதுல என்ன போட்டிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு இது போட்டிருப்போம் எட்டுல ஃபர்ஸ்ட் நாலு இதே தான் ஸ்கோப் நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் டெபினேஷன் இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் அங்க கியூஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்கோப் அப்படின்றது ஸ்கோப்னா என்னன்னு தெரியும் நம்ம எதுக்காக இதை பண்ண போறோம் அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறது நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது நார்மேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் டெஃபினேஷன் அண்ட் டேர்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்ம இன்னும் இப்ப என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினேஷன் அப்ப அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னன்னு சொல்லியிருக்கணும் இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்ப அடுத்தது இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆனது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் எனக்கு என்னென்னலாம் ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றத சொல்றது தான் இஎம்எஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்ப இதாட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நான் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஐஎஸ்ஓ ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க இந்த ரெண்டு காலம் போட்டுட்டு ஓன் வேர்ட்ஸ்ல இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் இதை வச்சு ஓனா எழுதுனீங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் வந்துடும் அப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்கல அப்படின்னா அவங்க எக்ஸா ஸ்பெசிபிக்கா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பிடிசிஏ சைக்கிள நீங்க எழுதிருக்கணும் அப்ப இந்த இந்த ரெண்டு கால ஆஃப் இந்த இந்த பார்ட்டி இந்த பார்ட்டியும் மட்டுமே நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் பா நல்லா நான் படிச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் இல்லனா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ரெண்டுத்துல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் நான் இதோட நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கிளாஸ் ரூம்ல ஆட் பண்ணி விடுவேன் ஓகே தேங்க்யூ